హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి రైస్ కుక్కర్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ దాంతోపాటు మనకి రైస్ కుక్కర్ అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అందులో కుకింగ్ అనేది ఎలా అవుతుంది అందులో వచ్చే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అంటే దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేసుకోవాలో మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంతకన్నా ముందు నాది చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ సింబుల్ యాప్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కుక్కర్ని బ్యాక్ సైడ్ తిప్పేసి పైన కవర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను పైన క్యాప్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకి లోపల కుక్కర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి లోపల కుక్కర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ముందుగా దీని వర్కింగ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం దీని వర్కింగ్ తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఏది ఏ వర్క్ చేస్తుందో తెలుసుకుంటే రిపేర్ చేసు రిపేర్ వచ్చినప్పుడు చేయడం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇది టూ థర్టీ వోల్ట్ ఇన్పుట్ సాకెట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మనం ఇక్కడ టూ థర్టీ వోల్ట్ కేబుల్ ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ అనేది కుక్కర్ మొత్తానికి పాస్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది ఎలాగ వస్తుందంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మనకి ఇక్కడ మూడు వైర్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ 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 ఇది ఫేస్ నోటర్లు ఎర్త్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎర్త్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా షార్ట్ అయినప్పుడు లోపల బాడీకి షాక్ అనేది రాకుండా ఎర్త్ ఉండడం వల్ల మనకి షాక్ కొట్టదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎర్త్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఫేస్ న్యూట్రల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒకటి ఫ్యూజ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి మనకి ఇది మెయిన్ కుక్కర్ హీటింగ్ ఆయిల్ ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ ఈ హీటింగ్ ఆయిల్కి మనకి రెండు ఫేస్ నోట్లు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఏంటంటే డైరెక్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి హీటింగ్ అనేది ఎంత అవుతుంది ఎలా అవుతుంది అనేది ఏం అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ బటన్స్ ఇవన్నీ ఏం వర్క్ చేయవు అనమాట మొత్తం డైరెక్ట్ అయిపోతుంది సో మనకి ఏం చేశారంటే కనెక్షన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మనకి ఒక వైర్ అనేది హీటింగ్ ఆయిల్కి ఫ్యూజ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అంటే డైరెక్ట్గా కాకుండా ఫ్యూజ్ ద్వారా మనకి వైట్ కలర్లో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీని లోపల ఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ థర్మల్ ఫ్యూజ్ ఇదేంటంటే మనకి ఈ కాయిల్కి ఎంత వోల్టేజ్ అయితే వెళ్ళాలో అంత కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినప్పుడు మనకి ఇది డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఫ్యూజ్ అనేది పోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఫ్యూజ్ పోయినప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఫ్యూజ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫ్యూజ్ పోయిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే అది నెక్స్ట్ నేను రిపేర్ అంటే రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలో చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి వర్కింగ్ చెప్తున్నాను ఈ విధంగా ఇక్కడికి పవర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ బటన్ ఈ బటన్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడికి టూ థర్టీ వోల్ట్ ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే మనకి ఇక్కడ రెండు ఇండికేటర్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ఇక్కడ రెండు ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి కదా ఈ ఇండికేటర్లు అనేది డైరెక్ట్గా పవర్ ఇన్పుట్ అవ్వగానే ఒక సైడ్ ఇండికేటర్ ఎలుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ బటన్ ఇలా ప్రెస్ చేయగానే యువతల సైడ్ ఇండికేటర్ ఎలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది ఎలాగంటే మనకి లోపల ఇండికేటర్లో నుంచి మూడు వైర్లు వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి రెడ్ వైట్ బ్లాక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ మూడు లైట్లకి ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ ఏమో న్యూట్రల్ ఫ్రెండ్స్ రెండు లైట్లకి సింపుల్గా ఒకటే వైరు నెక్స్ట్ ఒక లైట్కి ఫేస్ రెడ్ ఇంకో లైట్కి ఫేస్ ఏమో వైట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ నుంచి వచ్చిన వైరు డైరెక్ట్గా ఫేస్ ఒక లైట్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనం స్విచ్ చేయగానే ఒక లైట్ అనేది మనకి ఎలుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అది కాకుండా మనకి నెక్స్ట్ ఇది వెళ్ళగాలంటే మనం ఈ స్విచ్ అంటే బటన్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఇలాగా కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఈ స్విచ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ స్విచ్ కింద చిన్న బటన్ లాంటిది ఇది ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల అది పైకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనకి ఇక్కడ సప్లై వచ్చేసి మనకి ఆ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది అప్పుడు కుకింగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కుకింగ్ ఎలా అవుతుందంటే మనకి బటన్ అనేది ఎలా పడుతుందంటే దీని లోపల మనం రైస్ పెట్టినప్పుడు టోటల్గా వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి వాటర్ అనేది లేనప్పుడు ఈ బటన్ ఏమవుతుందంటే ఇది ఇలా ఇలా ఉన్న బటన్ కాస్త ఇలా విడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ దాని నుంచి ఇది మ్యాగ్నెట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది దాంట్లో నుంచి మన బటన్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది వాటర్ అనేది లేనప్పుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు వాటర్ అనేది లేనప్పుడు మన కుకింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పి ఇలా పైకి వచ్చేస్తుం
ముందుగా మనకు ఒక్కొక్కసారి ఆన్ చేసిన వెంటనే పవర్ రాదు ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనం ఏం ఏం చేసి చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కుకింగ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కంటిన్యూటీ అంటే మనకి కనెక్షన్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం అది సిరీస్ ల్యాంప్ ద్వారా అయినా తెలుసుకోవచ్చు లేకపోతే మల్టీమీటర్ని బజర్ రేంజ్లో పెట్టుకొని తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అనేది కట్ అయిపోతే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లైన్ అనేది రాదు ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఫ్యూజ్ మార్చుకోవాలి డైరెక్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్యూజ్ ఉంటే ఏదన్నా షా షార్ట్ అయినప్పుడు ఓల్టేజ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అయినప్పుడు ఫ్యూజ్ పోవడం ద్వారా మనకి ఇది ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్ పెట్టుకోవడం కన్నా ఫ్యూజ్ చేంజ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఇందులో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లైట్లు అనేవి చేంజ్ అవ్వవు ఫ్రెండ్స్ కుకింగ్ అవ్వదు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ బటన్ ఉంది ఇది ఇక్కడ ఈ బటన్ అనేది మనకి పోయిందని చెప్పేసి మనకి అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి ఇది మార్చుకోవాలి మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దీనికి రెండు టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కింద పైన ఆ రెండింటిని కంటిన్యూటీ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీటర్ అనేది బజార్ రేంజ్లో పెట్టుకొని ఆ రెండింటికి కంటిన్యూటీ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అలా చూసుకున్నప్పుడు మనకి బజార్ సౌండ్ వస్తే స్విచ్ బాగున్నట్టు ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఇది మార్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ బటన్ అనేది ఇలా ఆగదు ఫ్రెండ్స్ బటన్ అనేది ఇలా అన్నప్పుడు ఆగదు అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే బటన్ ఆగనప్పుడు టోటల్గా ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది మ్యాగ్నెట్ కుక్కర్ మ్యాగ్నెట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బటన్కి ఇది ఇలా అయినప్పుడు దాని లోపల ఉన్న మ్యాగ్నెట్ని అతుక్కోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు దానికి మనం ఆ పవర్ అనేది అయిపోయినట్టు సో అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఈ సెట్ ఈ రెండు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒకటేను మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఈ రెండింటిని లోపలికి ప్రెస్ చేస్తే ఇది ఊడి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్లేస్లో మనం ఇటువంటిది ఇంకొకటి కొత్త తీసుకొచ్చేసి లోపల సెట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకి బటన్ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకి మ్యాక్సిమం వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫ్యూజే పోతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది పద్దాక ఫ్యూజ్ ఒకటి మార్చుకోవడం ద్వారా మనకి మ్యాక్సిమం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చాలా రేయర్ ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమం అయితే మనకి ఫ్యూజ్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది మనం ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఫ్యూజ్ అనేది మార్చుకోవడం ద్వారా మనకి కుక్కర్ అనేది మళ్ళీ యథావిధిగా వర్క్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకి ఇందులో బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం ఫ్యూజ్ ద్వారానే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఫ్యూజ్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఎర్త్ అనేది బాడీకి మనకి షాక్ కొట్టకుండా ఎర్త్ కూడా కనెక్ట్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఇందులో వచ్చే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం రైస్ కుక్కర్ని రిపేర్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్